அனைவருக்கும் வணக்கம் பாரத் எக்ஸாம் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் இது நான் சக்கரவர்த்தி நண்பர்களே இன்று நாம் காண இருப்பது என்ன அப்படின்னு முதல் முயற்சியிலேயே வந்து டிஎன்இபி அசர் எக்ஸாம் தான் வெற்றி பெறுவது சாத்தியமா வெற்றி பெறுவது எப்படி அப்படிங்கறது இன்னைக்கு இந்த வீடியோ தான் அனலைஸ் பண்ண போறோம் வாங்க இன்னைக்கு கிளாஸ்ல போறோம் பணிக்கு நம்ம சேரணும் இல்ல ஒரு விஷயத்த ஆசைப்படுறோம் அப்படின்னா அதோட தன்மையை வந்து நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப டிஎன்பி எக்ஸாமுக்கு வந்து அசர் பணிக்கு வந்து நிறைய பேர் அப்ளை பண்ணிருக்கீங்க எத்தனை பேருக்கு அதோட நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க் தெரியும் கடந்த மாதங்களில் வந்து உங்க வீட்டுக்கு கூட ரீடிங் எடுக்க வந்து அசர் வந்து வந்திருப்பாரு அவர்கிட்ட எத்தனை பேர் பேசிப்பீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரேட் தான் உங்களுக்காக நான் அவர்கிட்ட பேசுனேன் முதல் வந்து நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து பிப்டீன் டேஸ் வந்து நீங்க அசர் ஆஃப் பணிக்கு ஜாயின் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய சேலரி வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அது ஸ்டார்டிங் சேலரியே டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சொல்றாங்களா அது முதல் பதினைந்து நாள் வந்து பில்டிங் சீசன்ல வந்து நீங்க கிளர்க் கிடையாத மாதிரி வந்து நீங்க இருப்பீங்க அடுத்த ஒரு பதினைஞ்சு நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ரீடிங் அசசாரா வந்து ஒவ்வொரு வீடா வந்து ரீடிங் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சோ இதுதான் வந்து இந்த ஜாபோட நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க் அப்புறம் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அப்படி என்ன அப்படின்னா அது ப்ரமோஷன் இருக்குமா அப்படிங்கிறது வந்து இருந்து அவர் என்ன சொன்னாரு கண்டிப்பா வந்து ப்ரமோஷன் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாரு இப்ப இந்த மூன்று விஷயங்களுமே அவர்கிட்ட வந்து நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டது இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம் அவருக்கு நேரம் இருந்தாலும் நம்ம பேச முடியும் ஓகே ஓகே நான் ஏன் இதை சொல்ல வேறேன் அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஒரு வேலைக்கு ஒரு விஷயத்த ஆசைப்பட்டோம்னா அதை பத்தி விட நம்ம அதுவாகவே மாறணும் அதுக்காக தான் வந்து இதை நான் சொல்ல வரேன் ஓகே இப்ப வந்து நம்ம டிஎன்பி அசர் பண்ணிக்கான நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம அதை தெரிஞ்சாதான் வந்து நம்ம அதுக்காக இன்னும் மீண்டும் நிறைய போராடுவோம் ஓகேங்களா முதல் முயற்சியிலேயே வெற்றி பெறுவது சாத்தியமானா அது சாத்தியம்தான் அது உங்களால முடியாதுன்னு சொல்லிக்கிறது ஒரு சில விஷயங்களா தான் வந்து நிறைய பேர் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க குறைஞ்சது வந்து நிறைய பேர் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து நிறைய பேர் ஆங்கிலம் பண்ணிட்டாங்களே அப்படின்னு நிறைய வந்து டைலமால இருக்காங்க அவங்களுமே வந்து இப்பவுமே வந்து தமிழ் மீடியத்துல படித்த ஸ்டூடெண்ட்மே வந்து கண்டிப்பா வந்து ஒரு ஐநூறு அறுநூறு பேர் வந்து அவங்க வந்து செய்தி காட்ட தான் போறாங்க அதுல ஏன் நீங்களும் இருக்கக்கூடாதுங்கிறது தான் என்னோட ஆதங்கம் ஓகேங்களா அப்ப வந்து தமிழா ஆங்கிலமா அங்கிறது நமக்கு மேட்ரு கிடையாது நம்ம முயற்சி பண்ணி பிராக்டிஸ் முறையா இருந்துச்சுன்னா நம்மளும் சாத்தியப்படலாம் ஓகே நம்ம முதல் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு நம்ம ஒரு இது ஒரு ஒரு போட்டி அப்படின்னா இதுக்கு வந்து நம்மளோட காம்படிட்டர்ஸ் எத்தனை பேரு எத்தனை பேர் வருவாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா இந்த பணிக்கு வந்து சுமார் ரெண்டுல இருந்து ரெண்டு லட்சத்துக்கு மேல பேர் வந்து அப்ளை பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு நான் நம்புறேன் அப்ப இந்த ரெண்டு லட்சம் பேர் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அது எப்பயுமே வந்து பெரிய அளவுல காம்படிஷன் வரது வந்து எந்த ஒரு எக்ஸாமுக்கும் பிஇ கண்டிட்டு சொந்த வராங்க ஓகேங்களா அப்ப இன்ஜினியரிங் கண்டிட்டுமே இப்ப வந்து அவங்க இந்த வெறும் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்க்கு மட்டும்தான் காம்படிஷன் நடக்குது ஓகேங்களா இந்த போட்டி தருவானது ஓகேங்களா அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நிறைய வந்து இதுக்கு அப்ளை பண்றவங்க நிறைய வந்து நியூ கமர்ஸ் அது புதிதா அப்ளை பண்றவங்களும் இதுக்கு வராங்க அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி பிரிப்பேர் பண்றவங்களுமே சேம் சிலபஸா இருக்குன்னு அவங்களுமே வருவாங்க அப்ப வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ரெண்டுல இருந்து ரெண்டு லட்சம் பேர் தான் இந்த பணிக்கு வந்து அப்ளை பண்ணிருப்பாங்க ஓகேங்களா அப்ப வந்து ரெண்டுல இருந்து ரெண்டு லட்சம் பேர் பண்ணிருந்தாங்கன்னா ஒரு பணிக்கு வந்து எத்தனை பேர் வந்து போட்டியாளர்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு லட்சத்து ஆயிரத்தி முந்நூறு ஆள் வந்து டிவைட் பண்ணீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு கிட்டத்தட்ட நூத்தி தொண்ணூறு பேர் இல்லாட்டி இருநூறு பேர் நம்ம அப்ராக்சிமேட்டா வச்சுக்கலாம் அப்ப ஒரு பணிக்கு பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து இருநூறு பேர் வந்து உங்களுடைய போட்டிக்காரர் அதாவது உங்களுடைய போட்டியாளர் யாருன்னா மொத்தம் இருநூறு பேர் அந்த இருநூறு பேருமே படிச்சுட்டு வந்து எழுதுவாங்கன்னா அப்படின்னா பாதி பேர் வந்து இப்பதான் எக்ஸாம் எழுதியிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ல பண்ணி பார்ப்போம் அப்படிங்கிற மெண்டட்டில தான் வருவாங்க அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு பாதி பேர் வச்சுக்கீங்கன்னா அப்ப உங்களுடைய போட்டியிலிருந்து வந்து நூறு ரூபா குறைஞ்சிருது இந்த நூறு பேருமே எத்தனை பேர் படிச்சுட்டு வராங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து எழுபத்தி அஞ்சு பேர் தான் வந்து படிச்சுட்டு வந்து எக்ஸாம் எழுதுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் வந்து பாதி படிப்பாங்க அப்படி விட்டுருவாங்க அடுத்த எக்ஸாம் வேணும் அப்படி தாவாங்க இந்த மாதிரி கேட்டகரிலயுமே இந்த நூறு பேர்ல இருப்பாங்க அதுல வந்து இருபத்தி அஞ்சு கழிச்சுட்டா ஒரு எழுபத்தி அஞ்சு பேர் இருப்பாங்க அந்த எழுபத்தி அஞ்சு பேர்ல வந்து வீட்டுல இருந்து படிக்கிறவங்க இருப்பாங்க கோச்சிங் கிளாஸ் படிக்கிறவங்க இருப்பாங்க அப்படி க
பிரிவியஸ் சேர்ப்பு பேப்பரே இதுக்கு கிடையாது கிடையவே கிடையாது சார் நம்ம எப்படி பார்க்கறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிவியஸ் சேர்ப்பாவது இந்த டிவிபி அசோசியேட் எக்ஸாம் அப்படி அந்த எக்ஸாமோட சிலபஸோட காப்பி அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா குரூப் டூ டிஎன்பிசி குரூப் டூவோட காப்பி அப்படி தான் குரூப் டூல இருக்கிற ஃபுல்லாமே இருக்கு எல்லாமே இருக்கு அப்ப டிஎன்பிசிக்கு இல்ல பிரிவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரை பார்த்தாலே போதும் நம்ம இதுக்கும் நம்ம மாடல் பார்த்த மாதிரி தான் அதுக்காண்டி வந்து நம்ம கிடைக்கல நினைக்க வேணாம் நம்ம டிஎன்பிசி என்ன சிலபஸோ அதே சிலபஸோ இதுக்கு வச்சிருக்காங்க என்ன ஆங்கிலத்துல இருக்கு ஓகே அதுக்கு நம்ம எப்படி அவுட் பண்றது பின்னாடி பார்க்கலாம் அப்ப வந்து பிரிவியஸ் இயர் பேப்பர் வந்து நீங்க நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பதில அதுவும் சம போட்டு பார்க்கலாம் ஜெனரல் ஸ்டடிஸ்ல என்னென்ன மாடலாம் கேட்கறாங்க அப்படிங்கிறது தெரிய வரலாம் ஓகேலாம் ஸோ இது வந்து பிரிவியஸ் இயர் தெரிஞ்சாதான் வந்து எப்படி வந்து நம்ம எக்ஸாம் அட்டன் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறது வந்து நமக்கு ஒரு தெளிவு அடுத்து ப்ரிப்பேர் பண்றவங்களுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா வந்து ஸ்டடி மெட்டீரியல் ஓகேங்களா இப்ப ஸ்டடி மெட்டீரியல் பொறுத்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம டிஎன்பிசி தான் சொல்லுவோம் இப்ப டிஎன்பிசி படிக்கிறவங்க என்ன பாப்பாங்க அப்படின்னா அதாவது டெக்ஸ்ட் புக் தமிழ்நாடு வந்து லெவன்த் டுவெல்த் டென்த் அதாவது அப்போ சிக்ஸ்த்ல இருந்து டென்த் வரைக்கும் படிப்பாங்க ஓகேங்களா இதுல வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து டவுட் இருக்கு புது புக் படிக்கணுமா பழைய புக் படிக்கணுமா அப்படிங்கிறது வந்து டவுட் இருக்கு அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னா நீங்க எக்ஸாம் தயார் பண்ற அப்படின்னு தயார் பண்ணீங்க அப்படின்னா முதல்ல வந்து நீங்க சிலபஸ் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதே கொஸ்டினை வந்து யார் ஒருத்தர் வந்து டிஎன்பிசிக்கு வந்து ஒரு மனுவா கொடுக்குறாரு நாங்க வந்து இந்த மாதிரி தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக் வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கு நாங்க எந்த புக்கு வந்து நம்ம ரெஃபர் பண்றது அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டினை கேட்கறோம் அதுக்கு டிஎன்பிசி சொன்ன பதில் என்ன அப்படின்னா நாங்க சிலபஸ் கொடுத்துட்டோம் அதுதான் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் தவிர வந்து நாங்க டெக்ஸ்ட் புக்கு தான் படிக்கணும் நாங்க வந்து உங்களை கட்டளை இதுல அது எந்த இந்த புக்கு வந்து இந்த சிலபஸ் வந்து எந்த புக்கு கவர் பார்க்கணும் பார்க்கணும் தவிர நாங்க புது புக்கா புக்கு நாங்க சொல்ல முடியாதுங்கிற அறிவிப்பு தான் சொல்றாங்க இதுவே தான் நானும் சொல்ல இது நீங்க வந்து மஸ்ட் சிலபஸ் வந்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அந்த சிலபஸ் வந்து எந்தெந்த புக்கு எல்லாம் எந்தெந்த மெட்டீரியல் எல்லாம் கவர் ஆகுறது நம்மளோட வேலை தான் படிக்கலாம் சோ இதுதான் வந்து புது புக் படிக்க பக்கணுமா பழைய புக் படிக்கணுமாங்கிறது டைலாக் வந்து ஒரு ஆன்சர் ஓகே அடுத்து வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து எக்ஸாம் வந்து ஆங்கிலத்துல இருக்கு நம்ம வந்து எப்படி வந்து தயாராகுது அப்படிங்கிற ஒரு வந்து ஒரு ஆதங்கம் இருக்கு உங்களுக்குள்ளதான் எனக்கு இருக்கு இருந்தாலும் வந்து நம்ம முயற்சி பண்ணி வெற்றி பெற்றுதான் ஆகணும் அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது தமிழ் இருபது ரீசனிங் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டி இருபது அப்புறம் ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் வந்து மொத்தம் அறுபது ஓகேங்களா இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து இப்ப தமிழ்ல வந்து வெல்டூடா இருக்கலாம் அது நல்லா பங்களிப்பாளரா இருக்கலாம் அப்ப வந்து உங்களுக்கு நாங்க சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஆன்லைன் எக்ஸாம் ஆன்லைன் எக்ஸாம் வந்து நிறைய பேர் வந்து இப்பதான் முதல் தடையா எழுத போறாங்க அது டிஎன்பிசிலயே வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்லயே வந்து முதல் தடைய வந்து நெகட்டிவ் மார்க் அதாவது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து தவறு செய்ய வாய்ப்பு இருக்கு நீங்க வந்து நான் இப்ப வந்து தமிழ்ல வந்து எப்படியாவது ஒரு பதினாலுல இருந்து ஒரு பதினஞ்சு மார்க் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதே போல வந்து ரீசனிங் இந்த மெண்டல் எப்படி ஒரு பதினஞ்சு மார்க் அப்ப டோட்டலா ரெண்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா முப்பது மார்க் ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி இந்த ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ்ல வந்து என்ன சொல்ல வரேன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது டு முப்பத்தஞ்சு மதிப்பெண்களுக்குள்ள எடுத்துட்டீங்கன்னாலே கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு வேலை உண்டு ஏன்னா இது வந்து நிறைய பேர் ஆன்லைன் எக்ஸாம் முதல் தரவை எழுதுறாங்க நெகட்டிவ் மார்க் இருக்கு நிறைய பேர் வந்து தப்பு பண்ற வாய்ப்பு இருக்கு நான் ஏன் சொல்றேன்னா அதாவது பேங்கிங் எக்ஸாம் எழுதுறவங்களுக்கு வந்து இந்த ஆன்லைன் எக்ஸாம் ரொம்ப ஈஸியா எழுதும் ஆனா நிறைய எக்ஸாம் எழுதிருப்பாங்க அது பேங்கிங் எக்ஸாமே நெகட்டிவ் மார்க் இருக்கு இப்ப பேங்க் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்றவங்க எல்லாமே வந்து கிளர்க் எக்ஸாம் அது எஸ்பி கிளர்க் நடக்கிறனால வந்து அதுலதான் கன்சல்ட் பண்ணுவாங்க இதுக்கு வந்து நிறைய பேர் அப்ளை பண்ணிக்க மாட்டாங்க அப்ப வந்து புதிதா நிறைய பேர் வந்து ஆன்லைன் எக்ஸாம் எழுத போறீங்க ஓகே அதனால வந்து தவறு பண்ற வாய்ப்பு இருக்கு நிறைய நெகட்டிவ் மார்க் இருக்கு அப்ப வந்து நீங்க வந்து இதுல ஒரு பதினஞ்சு மதிப்பெண்ணும் ரீசனிங் விமுலியில ஒரு பதினஞ்சு மதிப்பெண் மொத்தம் முப்பது இதுல வந்து ஒரு முப்பது டு முப்பத்தஞ்சு மதிப்பெண் எடுத்துட்டாங்களே கட் ஆஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி எட்டுக்கு மேல ஒரு ஐம்பத்தெட்டு ஒரு அறுபத்தி அஞ்சு கிலோ தான் இப்ப கட் ஆஃப் வரும்போது இப்ப நோட் பண்ணி கூட வச்சுக்கோங்க இதுதான் வந்து ரேஞ்ச் ஆயிருக்க போது ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் வந்து அது பேங்கிங்ல பாத்தீங்கன்னா நாலு அது நாலு ராங் ஆன்சர் கொடுத்தாதான் வந்து
ஆன்லைன் மோக் டெஸ்ட் அது எக்ஸாமுக்கு ஒரு பத்து இருபது முப்பது நாளைக்கு முன்னாடியே வெளியிடுவாங்க அது வந்து நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க இப்ப வந்து பாரிஸ் சர்வீஸ்க்குமே ஆன்லைன் வைக்கிறாங்க அது கூட வந்து உங்களுக்கு மிக சீக்கிரத்துல வந்து ஆன்லைன் எக்ஸாம் எழுதுவது எப்படி எப்படி எல்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு தனியா ஒரு வீடியோ பண்றேன் இப்ப இந்த இது நீங்க பண்ணிட்டாலே வந்து கண்டிப்பா வந்து நீங்க வேலையில அமர்வதுக்கான சிறப்பான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஓகேங்களா இப்ப வந்து நம்ம என்ன மெட்டீரியல் படிக்கணும் எப்படி படி என்ன சிலபஸ் வந்து எவ்வளவு கட் ஆஃப் இருக்கு இன்னைக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அடுத்து வந்து எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம் வந்து சில பேர் நினைச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க கால் டிக்கெட் வந்த அப்போ தான் சில பேர் படிக்கவே ஆரம்பிப்பாங்க சில பேர் வந்து எக்ஸாம் வந்து இன்னைக்கு டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணாதான் புக் எடுத்து என்னன்னு படிக்க ஆரம்பிப்பாங்க சோ அந்த மாதிரி படிக்க வேண்டாம் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து நீங்க இப்ப இருந்தே அப்ளை பண்ணி முடிச்சுட்டீங்க இப்ப வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகி இருப்பீங்க இப்ப இருந்தே படிக்க ஆரம்பிச்சாதான் நீங்க எக்ஸாம் கண்டிப்பா வெல்ல முடியும் ஏன்னா வந்து நீங்க ஆங்கிலத்துல பண்றீங்க நிறைய வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ண பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்ப எப்படி படிக்க நான் சொல்லிடுறேன் இப்ப உங்க போக்கஸ் வந்து தமிழ் ரீசனிங்ல ஃபர்ஸ்ட் இருக்கட்டும் அப்புறம் ஜெனரல் ஸ்டடிஸ் சென்ட்ரல் ஸ்டடிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஜெனரல் ஸ்டடிஸ்ல வந்து மொத்தம் வந்து ஏழு யூனிட் இருக்கு அதுல சயின்ஸ் இருக்கு சில பேர் வந்து சயின்ஸ் வந்து நீங்க கஷ்டமா இருக்குன்னா அதை இக்னோர் பண்ணிட்டு லைட்டா மேலோட்டமே கூட பார்த்தா போதும் அப்ப வந்து எது உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்குதோ ஜெனரல் ஸ்டடிஸ்ல வந்து அதுக்கு நல்லா கான்சென்ட் பண்ணுங்க அதுக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பண்ணுங்க இப்ப சயின்ஸ்னா ரொம்ப பெரிய கடல் மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் நீங்க படிக்கணும் படிச்சுட்டே இருக்கலாம் அப்ப வந்து அதுக்கு ஒரு ஏழு எட்டு மணிப்பு தான் கிடைப்பாங்க சில பேர் இக்னோர் பண்ணாலும் பண்ணலாம் இல்ல மேலோட்டமா படிச்சுக்கலாம் நல்லதா அதுக்காண்டி வந்து எந்த இது ஸ்பென்ட் பண்ண வேண்டாம் அப்ப இதுல வந்து கான்சென்ட் பண்ணுங்கன்னா ஜெனரல் ஸ்டடிஸ்ல வந்து இப்ப நான் முப்பது முப்பது மணி முப்பது டு முப்பது முப்பத்தஞ்சு மணிப்பு வந்து எப்படி வந்து எடுக்கிறது சொல்றேன் அதாவது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து ஒரு குறைஞ்சது பத்து மணிப்பு கேட்பாங்க அந்த பத்து மதிப்பு வந்து நீ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து ஈஸியா எடுத்துக்கிட்டா ஒரு இருபது இருபது டு இருபத்தி அஞ்சு மதிப்பு தான் இருக்காங்க அதுல வந்து கிறிஸ்டி இருக்கு சிவிக்ஸ் இருக்கு ஜியாக்ரபி இருக்கு இதுல இருந்து மேக்சிமம் அப்படியே அங்க தொட்டு இங்க தொட்டு நீங்க நல்லா பண்ணாலே கூட கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சு மணிப்பு கண்டிப்பா எடுத்துடலாம் ஓகேங்களா அப்ப வந்து இப்ப இதுமே போதுமானதா இருக்கு அப்ப வந்து இதுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவேர்னஸ் பண்ணி எதை விடணும் எதை வந்து கான்செப்ட் பண்ணணும் சொல்லி படிச்சாங்களே வந்து கண்டிப்பா பாஸ் ஆக நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஓகேங்களா அப்புறம் வந்து டெய்லி வந்து எவ்வளவு நேரம் படிக்கணும் எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்க சிங்கிளா படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அது வீட்டுல உட்காந்து படிக்க முடியலன்னா நீங்க கோச்சிங் கிளாஸ் கூட போகலாம் இல்ல வந்து நீங்க நண்பர்களோட சேர்ந்து படிங்க நான் சிங்கிளா படிச்சீங்கன்னா ஒரு ஆஃப்னவர் ஒன்னு ஒல்லே வந்து உங்களுக்கு தூக்கு வர வாய்ப்பு இருக்கு உங்க நண்பர்களோட சேர்ந்து படிச்சீங்கன்னா டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி படிக்கணும்னா நம்ம வந்து நான் வந்து உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஜிகே சொன்னா அதுல இருந்து நாலு ஜிகே எப்படி கேட்பாங்க அப்படிங்கிற அனலிஸ் தான் நான் வந்து ஜிகே பண்ணுவேன் இங்க கிளாஸ்ல அதே மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு கொஸ்டினை பார்த்தாலும் இதுல இருந்து எப்படிலாம் கேட்கலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் நீங்க வந்து கண்டிப்பா வந்து எக்ஸாம்ல வந்து நல்ல மதிப்பெண் பெற்று கிட்டே வாய்ப்பு இருக்கு இல்லைங்களா இப்ப வந்து டெய்லி வந்து வேலை பார்த்துக்கிட்டே படிக்கலாமா அப்படிங்கிற ஒரு சில கேள்வி இருக்கும் வேலை பார்த்துக்கிட்டே படிச்சு நிறைய பேர் வெற்றி பெற்றவங்களா இருக்காங்க அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா வேலை பார்க்கறவங்க வந்து காலையில ஒரு நேரமும் ஈவினிங் ஒரு நேரமும் அது டெய்லி வந்து நீங்க வந்து எப்படி ஸ்கூல் டேஸ்ல வந்து டென்த் டுவெல்த்துக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ற மாதிரி வந்து கண்டிப்பா வந்து அந்த ஒரு மைண்ட் செட்ல இருந்து மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணா மட்டும்தான் இந்த இதெல்லாம் எக்ஸாம் அடிக்க முடியும் அதாவது மிகப்பெரிய வந்து ஒரு காம்படிஷன் தான் இருக்கு இந்த அரசு வேலை வாய்ப்புக்கு அப்ப இந்த மாதிரி வந்து நீங்க டெடிகேஷனா வந்து படிச்சா மட்டும் தான் பண்ண முடியும் இப்ப வீட்டுல வந்து உட்காந்து படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து இயர்லி மார்னிங் உங்களுக்கு டைம் கிடைச்சுன்னா ஒரு ஏழு டு ஒன்பது காலையிலேயே உட்காந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க அப்புறம் வந்து வீட்டு எல்லாம் மாத்திரம் ஒரு பதினோரு மணிக்கு மேல அப்புறம் ஒரு ஒன்னு டு பதினோரு டு ஒன்னு ஒன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈவினிங் வந்து ஃபைவ் டு எயிட் வரைக்கும் ஃபைவ் டு செவன் வரைக்கும் படிங்க கண்டிப்பா வந்து வெற்றி பெறுவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு ஏன்னா வந்து காம்படிஷன் கம்மி அதே போல வந்து இந்த எக்ஸாம்ல வந்து உங்களுக்கு அக்யூரசி வந்து ரொம்ப தேவைப்படும் ஏன்னா நெகட்டிவ் மார்க் இருக்கு சோ இதெல்லாம் வந்து எல்லா விஷயத்திலும் இருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து நீங்களுமே முதல் முயற்சியிலேயே இந்த வேலையை பெற முடியும் ஓகேங்களா இதுக்கு வந்து முக்கிய மிக முக்கிய வந்து டைம் மேனேஜ்மெ